各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。人人都期盼能够芳名永流传，但实际能做到这一点的却少之又少，因为这不仅仅要求他们能够在自身领域发光发热，还要求他们有独特的人格魅力。而今天我们要讲的。就是一个虽已逝世三十余载，但依旧在人们心中有着不俗地位的演员。一个人演活自己的模样，个性不难。若要同时以不同的个性出现，扮演各种不同的角色，那实在是超乎寻常。在越剧历史上，有这么一个巾帼英雄，他能够在每一部片中同时出演生旦角。有时演端庄秀丽的大家闺秀，有时演刁蛮泼辣的妇人，也演过慈母，还演过孝顺儿子。在舞台以及许多粤语电影中，他都能将万能的形象搬到观众面前，令观众大吃一惊，啧啧称奇。他就是邓碧云，人称万能旦后，是粤剧历史上。唯一一个能够进行如此多样化演出的演员，朋友及后辈们都称其为“碧姐”。去年无线节目《好声好戏》播出，曾被汪明荃点名称赞的陈子瑶，挑战一九八一年民初剧《流氓皇帝》中邓碧云饰演的媒人婆角色。他不但捕捉到了邓碧云的神髓、用声及节奏。就连对方在剧中的十几话对白已学到足，获得了七位评判一致给予绿灯。汪明荃表示：“我和邓碧云好熟，拍过几部戏，她说话时很清楚又好快。我觉得你其中夹杂着一点点乡音，真的很神似。”陈永信则说：“三个好，好，好，好，又要讲十几话，有难度的。”他做到毕姐的表情，入了戏，一般配音员都未必有这个水准。花师奶雷碧娜更是盛赞陈子瑶的声演无懈可击，令他们自愧不如。这一出模仿也让人开始怀念起那个戏好人更好的邓碧云来。几个月之后，李思琪在社交网贴了一张珍贵的黑白照。是他跟已故两位前辈邓碧云及黄曼梨的合影，并配文称：“旧照片分享，年轻时很好的两位前辈”，引得网友在下面纷纷留言怀念。一九二四年，邓碧云生于广州，自小喜爱越剧，父亲觉得甚有天分，于是请廖了了为师，教他唱戏。廖了了认为他是一个可造之才，不久便带他上起了越剧曲来，算是一名神童的他，在父亲的安排下，不久又与广州海源俱乐部登台。面对一大群观众，他毫无惧色，一曲而终，获得如雷掌声，其大名不宣而播。同年，他又拜萧兰芳为师。在其所办的兰芳越剧教练所学艺，学了四个月的基本功之后，次年加入职业越剧团，初始在万年京剧团当梅香，后在九重天、太平、女儿香等越剧团当花旦。他在越剧团辗转演出，由梅香角色以至剧团台柱，一步一个脚印，不懈的奋斗，才有后来的成就。虽说其中少不了天分的加成，但亦免不了贵神的相助。在锦天花当四帮花旦没多久，他便得到了该团台柱陈锦棠和上海妹的疼爱，度过了一段愉快的日子。可惜好景不长，数月后香港局势突变，他被迫与家人入澳门避难，谁知澳门竟成了他的发迹之地。在澳门，先是景天花越剧团重组，他由四帮花旦升为三帮花旦，然后又得到南湾游乐场高手马六赏识，将他升为正印花旦。
。后来他认识了纺织业巨富雷伟洲，并获其大力支持，还与对方结为了夫妇，两人恩爱三十余载。一九六五年，他组织碧云天剧团，自任班主，自此反串文武生。他的一生演进人间悲喜事，能文能武又能反串，所饰演角色有美香至花旦，有美艳少女至纽文柴，堪称多姿多彩、多才多艺。跟许多越剧演员一样，他于上世纪五十年代投身电影圈，主演超过二百五十部影片，其中大部分为戏曲片，亦有时装。其中让人印象最深刻的，当属处境短剧《季节》。该剧中，他饰演的妈达形象生动传神，更是让众神妈达之名响遍港澳台的影视圈。除了专业素养高超，他的为人亦是同样备受赞扬。从不沾烟酒，生活规律，而且性格爽朗、诚恳，乐于帮助别人。又活跃于社交生活，所以神缘极为广博。乐于提点后辈的他，在电视圈的十多年，受尽后辈爱戴，如电视演员沈殿霞、罗家良等人，也都赞美过他的为人。后辈卢婉音当年离婚之后，复出参演《季节》时，经常感到不开心。他曾对邓碧云谈及这种情绪，谁知邓碧云竟劝他。不要时时怀旧，挂住旧时。这令性格念旧的他开始反思：难道念旧是不对的？后来邓碧云解释，这样只会令自己伤感，故一定要放眼在未来和现在，让他顿然开了窍。而在《真情》里饰演荣姨的谭倩红，近年鲜有在幕前演出。在不少访问中，他直言退休生活以唱曲为主。享受自己从小至大最大的乐趣，也曾大谈从小开始学戏的人生历程。原来他十三岁的时候，由邓碧云引荐，向戏曲情人任建辉拜师学戏，这才有了如今的生活新信念。然而，当邓碧云严肃起来的时候，竟可以把一位年轻的演员调教到一生都难以忘怀其教训的地步。据郑玉玲回忆，在他跟邓碧云合作演出《名流情史》时，由于工作太忙，一连开演两部戏，每天由早上六点拍到凌晨三点，导致他有一次睡过了头，迟到了。没想到邓碧云当着整组人的面指责他，说在摄影机前神人平等，哪怕是一个临时演员，没有了谁都开不了工。所以一定要准时到场，这直接影响了他以后的工作态度。在后来的工作中，他从来都是身先士卒，从来不曾迟到过。可以想象邓碧云严肃起来的神态，那种一改平时可爱微笑着的面孔，板起脸来训人的他，也恰好应对了“万能旦后”这一称号。一九九一年三月。邓碧云因肺衰竭在香港病逝，享年六十六岁。对于邓碧云来讲，她的一生是成功的，因为她通过不同的艺术形式成就了自己。所以，当她撒手神还的时候，我们看到更多的是那些影视明星们对她的追忆与怀念。梅艳芳曾感慨：“人一生追求灿烂的日子。”而碧姐也曾灿烂过。相信他的影迷永世不会忘掉他，虽然与碧姐未曾有过合作的机会，但在他印象中，对方是一个随和而且幽默的人。邓碧云出生于军人家庭，其父邓赤轩曾任粤海军中将。那个时代，对于一个女孩子来说，家庭环境的影响无疑是巨大的，足以促成她的性格和一生的行为。对于父亲怀有一种挥之不去的崇敬心理的他，直至父亲去世，仍然充满依恋、怀念之情。与他的崇敬一道，没有一丝一毫的改变。这种情绪一直持续到他本人坐骨。
他那种率直乐观的个性，直接由父亲熏陶而成。他的坚韧、不屈不挠的处事态度，更是小时候在父亲的严格训练下一手调教出来的。所以，乐观的他常常不惜以调侃自己来烘托气氛。一九八五年复出舞台时，他和凤凰女演出《艳女情编》贾月郎。以便为旅港三水同乡会筹款，当时被问及是演花旦还是演文武生，他答得十分鬼马，声称我如此肥，怎可做花旦？只好反串了，随之用手在腰部圈一圈，示意已无黄蜂腰，只好反串。可爱的形象在众神面前展示的惟妙惟肖，家人更是为纪念其在演艺上的成就。以他的名义捐款与香港的慈善机构，多家中心都以邓碧云为名，包括宝良局邓碧云纪念幼稚园和仁济医院位于水峡尾的以癫长者中心。二零零一年四月，香港邮政署特别推出一套纪念八位昔日隐喻影坛的明星的邮票，这几位明星分别是新马师曾。邓碧云、吴楚帆、白燕、张国友、黄曼黎、麦炳荣及凤凰女，而此前邮政署只于一九九五年发行过纪念李小龙、任建辉、梁醒波和林黛的邮票。为配合以影星为主题，这套邮票特别打上了两重尺，中间的尺孔向内弯曲，模拟电影院的荧幕。令邮票上描绘的男女影星活在观众眼前。此外，为了纪念邓碧云逝世三十年，电影资料馆在《影画早晨》节目中放映十八出邓碧云的经典作，让影迷重温邓碧云的风采。这些电影是首度在资料馆放映，包括《骚森女》和《铁嘴积水鬼生成黄》。以及邓碧云深入民心、妈达形象作为招赖的南北妈达，部分放映摄影后谈，分别由邓碧云的女儿雷霭然、入室弟子陈嘉明、越剧名伶阮兆辉等人主讲。如今多年已过，如果在某个夏天的夜晚，当我们谈论一些逝去的人物时，偶然从脑海里冒出“邓碧云”这三个字来。并能适时回忆起他所演过的电影、电视，也就足以告慰他的在天之灵了。丧礼以佛教形式进行，由松阴元福道社主持法事，大毕解纵横影视圈数十年，不少圈中好友均出席丧礼。好友邵逸夫、方逸华、方艳芬、南红、林家生、罗建朗、凤凰女、李香琴、成龙、周润发。梁朝伟、罗家良、林忆莲、郑玉玲等，殡仪馆外的路旁与天桥有不少影迷驻足。而大碧姐唯一女儿雷霭然在灵堂打点，出殡当日，她手持香烛，跟随手捧遗照的丈夫麦秉昌，送别母亲最后一程，身段轻盈，长袖善舞，楚楚动人惹人怜，扮相俊俏，嗓音浑厚，气宇轩昂惹人爱。两种截然不同的角色神韵，在越剧名伶邓碧云身上完美的融合。邓碧云是越剧文化中的重要传播者，也是三水有名的香贤。邓碧云一生投身在越剧舞台，广开戏路，创作了一个又一个深入人心的舞台形象，坚守创新的精神，影响着三水越剧艺人，且在外不忘故乡情，关注家乡发展建设，捐资义演，筹资近六十万元办学校。一生坚守越剧，激励三水越剧人。众人只识妈达，却鲜少人知晓其越剧辉煌经历。邓碧云是从白泥文山村走出的越剧名伶，为村民乐道的有名乡贤。他曾是越剧界中传奇人物，为越剧历史添上了浓墨艳彩的一笔。一九二六年，邓碧云出身于军人家庭，其父邓汉兴曾任民国粤海军中将。那个时代。对一个女孩来说，家庭环境的影响无疑是巨大的，足足促成她的性格和一生的行为。邓碧云对她的父亲怀有挥之不去的崇敬心理。
直至他父亲去世，他对他的依恋、怀念之情与他的崇敬一道，仍没有一丝一毫的改变。1938年，自小喜爱越剧的他，父亲为其请廖姥姥为师，教他唱戏，主要在海珠戏院、平安戏院演出，随后投越剧名伶萧兰芳门下习艺，与罗燕青、方艳芬、林家生等是同门师弟妹。1941年，香港沦陷。邓碧云暂时搬至澳门居住，她苦练基本功，以出色的越剧表演而名声大噪。方明想遍澳门，在血染紫兰台关丽珍问调一句，邓碧云饰演关丽珍一角，在杀妾一场中入戏三分，令人怜香泪下，博得了台下观众一致好评。邓碧云在越剧团辗转演出，一步一个脚印不懈的奋斗，由梅香角色成为了剧团台柱。一九四四年，邓碧云首次在陈锦棠开办的景天花剧团担任正印花旦，声名鹊起。邓碧云十五岁在景天花剧团担纲正印花旦后，更善演多类角色，样样皆能，又能反串文武生。他会说中山话、顺德话和四义话，或誉为“声线至英面口至娇身材至臂万能蛋皇后”。一九四九年。邓碧云到香港组建碧云天剧团，做当家花旦，创作、主演了众多深入人心的角色，如《碧海狂僧》《多情梦丽君》《牛郎织女》《花王织女》，同时与明爵合作，与罗建郎、梁醒波主演的《熊寡妇》，与何非凡主演的《花月似强红》等，奠定了越剧界地位。一九五九年的一次选举中，邓碧云、新马诗曾。梁醒波被选为越剧三王。一九七七年，邓碧云重组碧云天剧团，回到越剧舞台，反串小生，戏路宽广，以诙谐见称。他和罗燕青合作演出最后一场戏《新风飞林野贺家》，便退出了越剧剧坛。邓碧云刻苦坚守越剧事业，影响着一代又一代三水越剧艺人。邓碧云是越剧发烧友的模范，平侯。紫侯都能兼顾，男爵、女爵驾轻就熟，追求艺术的执着精神十分值得我们尊重。越区星腔的非遗传承人李月友常常回看邓碧云的越剧、越语长片，学习他的风范。邓碧云不断开拓戏路，寻找创作突破，走上电影、电视银幕。对于影人身份。邓碧云依然是成功的，通过不同的艺术形式，成就了万能大后美誉。一九五零年，邓碧云投身电影圈，主演了第一部电影《烽火颂词云》，见证并参与了香港电影走向成熟的过程。香港电影经历了萌芽期和峥嵘期后，在二十世纪六十年代日益成熟，并在七十年代步入香港电影的黄金时代。其中，四十年代末至六十年代中是粤语片的盛产期。截至一九六七年，邓碧云共演出二百五十部电影，大部分是为戏曲片，包括《风流天子》《杨八妹招亲》《美人计》《望儿亭》《三姐下凡》等，《刁蛮媳妇》《傻大姐》《顺德妈姐》等形象最为深入民心，艺术创作永不止步。一九六八年。邓碧云参演了第一部电视剧时，又无又，转向电视发展，先后主演过多部家喻户晓的电视剧，大部分角色是母亲的角色。一九七七年，《无限的夜杰心》由于与雷霭然是在港台工作时的旧同事，成功邀请不再拍电影，半退休状态的邓碧云出山拍摄《家变》一剧，开始邓碧云后半生在电视界的演艺事业。由于曾在立地电视、嘉义电视、无线电视演出，多数饰演母亲的角色。一九八零年，邓碧云的电视演员身份达到巅峰，她在无线电视剧《季姐》饰演妈打一角而红极一时和深入民心。此后，她参演的电影和广告亦使用妈打的形象。邓碧云的为人如同她的戏一般，受人赞扬。她乐于提点后辈。在电视圈的十多年，备受后辈爱戴。电视演员沈殿霞、罗家良等都赞美过邓碧云的为人。她更乐于扶植越剧新人，阮兆辉、文千岁、尹飞燕。
、梁汉威等曾活跃于香港越剧界的大佬官，都在碧云天剧团习艺培育而起。邓碧云出色的表演，在舞台银幕上塑造的众多人物形象，仍深深印刻在世人的心中。二零零一年四月。香港邮政署特别推出了一套纪念八位昔日隐喻影坛的明星的邮票，邓碧云就是其中之一。这套邮票配合以影星为主题，特别打上两重尺，中间的尺孔向内弯曲，模拟电影院的银幕，令邮票上描绘的男女影星活现在观众眼前。二零零一年四月，香港邮政署特别推出了一套纪念八位影坛明星的邮票。该邮票是邓碧云与新师马曾退出舞台的邓碧云踏上了慈善事业路，为家乡建设捐资出力，一直热心家乡事业，体现了一名乡贤的家乡情怀。一九八四年春节前，邓碧云复出越剧舞台，和凤凰女合作，在香港一演《艳女情颠贾玉郎》，为三水华侨中学的建设筹得了近六十万元。据参与筹资人士回忆。当时仅安排了一场演出，但由于观众尤为热情，邓碧云在增加了一场越剧演出，为家乡筹款出力。邓碧云虽远在外，却总为华侨中学建设奔走。回到三水，参加1984年学校的奠基以及1985年落成典礼。他首先回到家乡文山村，看望父老乡亲，逗留了两个小时左右。其侄子邓旭荣回忆。邓碧云心系家乡教育事业。一九八五年，他与三水同乡会回到三水参加华侨中学落成典礼。不仅如此，邓碧云的家人以母亲名义捐款与香港的慈善机构，多家中心以邓碧云为名，包括位于大埔广福村的保良局邓碧云纪念幼稚园，位于石峡尾一所仁济医院的长者中心。邓碧云一生投身在越剧事业。创造了属于他的越剧时代，而他的越剧情怀也影响着一代代白泥人、三水人。越剧文化在三水得到了广泛推广，是邓碧云为偶像的李月友坚持每周到白泥中心小学开展越剧授课，培养出越来越多爱越剧的孩子。自2014年年底，白泥中心小学在三水区文学艺术界联合会的牵头下，挂牌佛山市少儿曲艺培训基地、三水区少儿戏曲培训基地和三水区越区星腔培训基地，开设越曲小组和星腔小组，培养学生学习越区。今年，白泥中心小学入选是首批越剧特色创建基地学校。目前，白泥镇正在筹建碧云戏台，传播越剧文化。邓碧云对越剧的创新坚守。鼓舞更多人投身越剧事业，关心家乡捐资义演，激励更多乡贤。他的故事将为越来越多人传唱。一九九一年三月二十五日，邓碧云因肺衰竭在香港病逝，享受六十六岁。他最后一次见面是参与亚洲电视的开心主流派做嘉宾。十一，邓碧云的骨灰安葬于钻石山坟场兴仁堂，其家人为纪念邓碧云。以其名义捐款于香港的慈善机构，多家中心以其命名，包括保良局邓碧云纪念幼稚园和仁济医院，位于石峡尾一间长者中心，被称为妈达幼稚园和长者中心。邓碧云是一个传奇人物。关于这一点，内地的影视观众也许知晓者微乎其微，因为他人生的大部分光阴都在香港度过，他将永远活在人们的记忆里。带着他的作品流传永世。